safi nimerejea tena mtazamaji wangu popote pale ulipo mimi natumai unaendelea vizuri kabisa naitwa Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa jamani <laughs> mtaingunyu waga ananichanganya sana so this time round amekuja na ujumbe fulani hapa na ujumbe huu hapa anataka ufikie William Samoruto so tuangalie <laughs> Ngunya anamwambiaje William Saboruto? So Ngunya anasema, "Dear Ruto, take time to study why Uhuru introduced subsidies on unga and fuel and why he used Kazim Tani to protect the poor. Populism and showbiz will hurt you. Uhuru and the elite are not your enemies. The people will become your enemy." Advice from a friend. Au sio? Mimi nakwambia kama kuna kazi ngumu sasa hivi kwa hawa viongozi wa Kenya kwanza ni kumtetea William Samoruto kwa sababu kazi yao kazi yao kubwa kabisa imekuwa ni kumtetea William Samoruto sio tena wananchi aa kazi yao kubwa imekuwa ni kuwatetea i mean kumtetea William Samoruto but jiulize unateteaje William Samoruto kwa sababu movement ambazo anazipiga ni movement ambazo hata hata ukijaribu kumtetea vipi wewe ndio utaonekana mtu fulani ambaye hajielewi kwa mfano kama sasa hivi jinsi ilivyo maisha na Kenya inavyoendeshwa ni watu wanavyohangaika niambie wewe ukikutana na hasla mtu tu wa pikipiki tu, tuseme tu umekutana na mtu wa pikipiki utamwambiaje mm, sawa si ni mtetezi haya umekutana na mtu wa pikipiki utamwambiaje lita moja fuel ananunua shilingi moja ishirini. Niambie wewe mwenyewe niambie utamwambiaje huyu mtu ndo ahisi kama uko naye Hakuna kitu ambacho utamwambia hata Ruto mwenyewe sasa hivi anaogopa kutana na hawa watu pikipiki hawa ambao wamekuwa akiwaita hustlers Unanielea msamaji wangu hawezi akakutana nao Ndi alitoka siju akatoka siju azimio ama alitokaga kwa Uhuru Kenyatta aka expose Uhuru Kenyatta bure bure tu yani hata anas bure bure tu akaanza siku kusema Uhuru siju alilipa wajakoya siju alifanya nini siju Uhuru alifanya nini mambo mengi nakasema oo oh, amekubali ushindi wa Ruto sasa amerudi Kenya kwanza haya rudi Kenya kwanza ehe ehe tuambie unatuambia nini hakuna kitu ambacho unaweza ukatuambia hakuna kitu ambacho unaweza sasa mtai sasa wewe mtai unamwambia Ruto eti afikirie kwa nini Uhuru alileta subsidies unga uhuru kwa nini alileta kazi mtani kwa nini mara ngapi tumemwambia William Samoruto kwamba hebu angalia ndugu yako na alivyofanya uhuru Kenyatta una mdarao lakini kuna kitu alifanya ikawacha alama watu walifurahia vitu vingine ambavyo uhuru alifanya kazi mtani ulikuwa shua na 400 bob unarudi nyumbani mitaa inakuwa clean wacha it's not even all about your pesa watu walikuwa wanapewa mitaa mitaa ilikuwa isafi sana Bata ameizungumzia ishu hii hapa na Sakaja akasema kwamba ah yani kama itawezekana basi hii mradi irudi hii mradi ya kazi mtaani kuna namna fulani inasaidia mtaa inakuwa safi vijana wapata kitu kidogo afu maisha inaendelea sasa hivi watu wanavyo struggle niambie kijana atapata wapi kazi hata ukisoma haupati kazi kwenye ofisi hata ya serikali anaajiri watu wake unanipata niambie 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 itakuwaje amekuja hapa na sijui asla fan. Hiyo haisaidii. Mtu asikwambie hiyo inasaidia. Hiyo ni biashara yao. Profit ni wao ndo wanajua inaendaga wapi. Sisi oishi kujua inaenda wapi. Half project kama hiyo hata inaga ofisi, inaga hata mkubwa wake, inaga yani inaga kitu. Project nzima kama hiyo. Inaga ofisi, ujuage profit inatoka wapi, ujuage ile pesa ilitoka wapi. We upo tu kazi yako ni kuchukua na kulipa. Usipolipa unakuwa punished. Alafu somebody is here telling you ana list ya vitu ambavyo ameleta na hivi vitu vyote vimeleta mabadiliko watu wamefaidika hawezi ukafaidika kwa sababu Asla fund oh unaweza kaona you can see hapo tu ulipo you can see hiyo Asla fund si kwamba imekuja kwa ajili ya kukusaidia wewe imekuja kwa ajili ya kuwasaidia wao ni biashara yao hafai hata kuweka kwenye list ya vitu ambavyo vinafanya nini ya vitu ambavyo vimesaidia mwananchi wa kawaida no hakuna mtu ambaye amefaidika ame, ame, ame kupitia Asla fund na I'm, 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 I'm being told that oh, people watakuwa na shikana watu sijui 20 ama 10 then they borrow si 1 million uh, wanafanya nao biashara nani ni biashara, biashara gani sasa hivi mtu anataka kukufanya hmm? no, niambie ni biashara gani ambayo wewe oh, unataka kufanya sasa hivi na hali ilivyokuwa ngumu 
sio transportation sio chakula sio shule sio si hakuna hakuna hapo anachukua mafertilizer huku watu washapewa bure wanagawana alafu wanakuambia wanakusaidia hakuna 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 ufertilizer uko nayo lakini utoa udalimaje tractor inatumia fuel ndugu yangu utaweka fuel unaelewa so mtaingunye hapa mimi amenishangaza sana um, kwa sababu but again ametuambia uh, sifa moja ya William Samoruto Ruto anapenda sana showbiz eh Eh, Ruto anapenda sana showbiz alafu anataka kujulikana. Alafu kujulikana kwake ni very funny. Anataka kujulikana kwa njia zingine ambazo are very funny like you know ana pesa. You know, kuna, kuna, kuna njia zingine ambazo ukiniambia eti wewe unataka nikujue nayo. Uh, then naweza nikakusoma na niseme kwamba ah huyu huyu hapana. You know very many people waga wanasema like you know Ruto anajua kuishi na watu. E, ni mtu fulani ambaye atakupa pesa ukikutana naye ni mtu fulani hizo azisaidie wananchi you know inaweza kawa ni nzuri nitengeneza uhusiano wake na viongozi wengine but again kwa wananchi nayo inakwaje uwezi ukagawa wananchi 1500 1500 it won't be possible haitakuwa rahisi unaendelea mtazamaji wangu it won't be that easy namna ambavyo watu wengine wanafikiria so si itakwaje anyways before niendelee na jamani hebu Uh, subscribe kama bado hauja subscribe. Yes, chukua sekunde yako moja mbili tatu jiunge na familia hii hapa ya Double Updates. Ni rahisi kabisa ukisha subscribe. Kuna alama ya kengele pembeni ukibonyeza ina maana kwamba nikiachia video unapata notification kwenye simu. Si lazima tena uingie YouTube, siju search na nini, siju nimeweka nini. Aa, ukisubscribe ufinye alama ya kengele hapo pembeni mkono wako wa kulia utakuwa unapata notification kwenye simu yako hata kwenye kompyuta yako hapo kwenye notification unaotona kitu fulani ya red. Ukibonyeza utaona a uh, uh, vitu ambavyo nimevifanya au sio but uh, unaweza pia ukashare na watu wengine and uh, kila kitu kitakaa vizuri kwa wale ambao wanahisi wanaweza kani support kwa njia moja au nyingine details ndio hizi hapa nambari yangu ipo and uh, naamini kila kitu kitakaa uh, vizuri sana au sio so tumalize hapa na uh, posti hapa ya mtaingunye uh, wacha tuzungumzie kwanza issue ya kazi mtaani kazi kazi mtaani i think uh, Ruto alitoa kwa sababu si kwamba haikuwa inasaidia anajua ilikuwa inasaidia alitoa kwa sababu watu wange wangesema kwamba una, unachukuaje unachukuaje idea ya mlevi unanielewa unachukuaje idea ya mlevi huyu mtu ambaye umemtusi kila mara siku nenda siku rudi kwa nini unaitoa hiyo au kwa nini unaichukua hiyo so aliyavu kuitoa unajua yani kiburi yake ndo kabisa ili <laughs> Ruto sasa kiburi yake na kujifanya kwake na kujiona Uh, mtu fulani ambaye anaweza kafanya vitu bila watu ndio kabisa ilimweka sehemu ambapo alipo nao niambia anaweza kaleta idea gani kama sio kazi mtaani na ikasaidia maskini ambao hawana ha, hawana vieti hawajaenda shule hawana yani hawana hawana vitu vingi niambie itasaidiaje au niambie atasaidiaje hawa watu unaona itakuwa ni vigumu sana so yeye kiburi yake na kujifanya labda anajua na kuhisi Uh, timu yake ndio timu ambayo inaweza kafanya uamuzi nzuri ndio kabisa imemweka kwenye matatizo ambayo uh, leo hii anapitia angekuwa ni mtu fulani ambaye mtulivu anaelewa ana dharau kwa watu ajamuona uh, mtu mbaya ni kiasi hiko ulikenyata na nini angesaidika kwa sababu angetumia hizi ideas angezitumia tu lakini introduce ama uh, ama kama hangetumia hii hapa kama kazi mtaani kwa mfano angeiboresha zaidi kama watu walikuwa analipwa 400 analipa 500 ndio ukuaji ulivyo sometimes Unachukua unatengeneza, unachukua unaboresha ndio ukuaji sasa huo. Hatuwezi tukakuwa kama kila mtu atakuwa anaingia anafanya kitu chake. Akiingia anafanya kitu chake. Kwa mfano kama uhuru alikuwa na idea nzuri sana. Kazi mtaani eh naweza nikasema kusubsidize na nini na vitu kama hivyo. So Ruto alipoingia akatoa, unajua tumerudi hatua nyingi nyuma kwa sababu gani? Haya mtu ambaye ataingia idea hakuna hapa ya William Samoitu mtu anaweza kachukua. Wewe unaona idea mtu anaweza kachukua hapa? Hakuna idea hata moja mtu anaweza kachukua na akaendeleza. So inamaanisha tumerudi nyuma. To, inamaanisha mtu mwingine atakapokuja ataanza tena upya. Tuombe mtu ambaye atakuja aanze upya lakini kwa vitu ambavyo vitatusaidia. hiyo ndio challenge kubwa. Na ndio maana siku moja mimi nishai kusuggest kwamba I don't know namna itawekwa lakini tu, tu, tu na vitu kama tano tu ambavyo hata yani we uwe rais mwanamke mwanaume una umri mkubwa una umri mdogo hufai kutoa. Yaani iwe ni manifesto kama ya taifa tu. Gharama ya maisha. Hiyo shughulikia kwa wachana na mambo mengine.
shule barabara hospitali na uongozi yani yani tu, tuwe na vitu ambavyo hivyo havitolewagi hivyo ndo vinafuatwa yani wewe umeingia wewe uta, utaongezea tu vingine unanipata eh lakini eti we umekuja umekuja kitu kipya kitu kipya kenyewe hakijafanya kazi mwingine amekuja ameanza nyingine kenye hizi inchi hizi kasonga mbele no ai haiwezi kasonga mbele tuwe na vitu vya kitaifa na kama hatuwezi tukawa navyo basi watu wachape kazi na waleta idea ambazo ni za kikweli hiyo tutafanikiwa lakini eti eti nyie mpo tu watu watu tupo tu yani kila mtu anataka kufanya anavyotaka ah we won't survive Yes, I'm telling you hawezi hatuwezi tuka survive. So uh, ngumi wewe endelea kwa Alafu ku... <laughs> Ruto sio mtu wa kuambia ukweli. Mimi sijui sasa ngumi ngumi ata survive vipi eh. But uh, what I know ni kwamba hawezi aka survive hapo Kenya kwanza na kumwambia William Samoei Ruto ukweli. Tafukuzwa mbio sana. Maoni yako ni gani? Tupi hapo chini kwa sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.